Hi guys, so in this video we'll be learning about regularization. Okay, so what is regularization and where should we use it? That's the big question, right? So uh, if you search it on Google, uh, Wikipedia may uh, you will get this definition that regularization is this technique using which uh, you know you induce some added information in a machine learning model so that you can reduce overfitting. ओके सो रेगुलरेशन में आप क्या करते हो कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हो मशीन लर्निंग मॉडल में जिसकी वजह से आपके मशीन लर्निंग मॉडल में ओवरफिटिंग का जो टेंडेंसी है वो कम हो जाता है और यार आप थोड़ा सोच के देखो रेगुलरेशन वर्ड से भी यही समझ में आ रहा है टू रेगुलराइज अगर कुछ ज्यादा है तो उसको कम करना है राइट सो इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग और ऑब्वियसली कहां पर यूज करना चाहिए क्लियरली समझ में आ रहा है यू हैव टू यूज इट वेर एवर यू फील की ओवर का चांस है हमने बायस वेरियन स्ट्रेड ऑफ में भी पढ़ा था कि अगर आपको अपने मशीन लर्निंग मॉडल से ओवरफिटिंग को कम करना है तो देर आर थ्री टेक्निक्स अवेलेबल सो देर वॉज स्टैकिंग सॉरी देर वॉज बैकिंग देर वॉज बूस्टिंग एंड देन देर वॉज रेगुलराइजेशन ओके सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्पेशली वेन यू आर डीलिंग विथ रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन एज वेल एज लॉजिस्टिक रिग्रेशन और भी कुछ जगह पर आप इसको यूज कर सकते हो बट इट्स एन इंपॉर्टेंट टेक्निक ओके एंड बहुत सारे इंजीनियर्स को मैंने देखा है मेरे इंजीनियर्स को बोलो इसको बाई डिफॉल्ट अपने मॉडल में रखते हैं क्योंकि इसको रखने से ऐसे कुछ नुकसान नहीं है राइट तो You should totally learn it. Okay, so uh, before getting into the video or कैसे होता है सब सीखने के पहले, I would like to tell you this because this is important. कि there are three kinds of regularization uh, techniques available. और भी होते हैं, but ये सबसे ज़्यादा famous वाले हैं, right? So the first one is ridge regularization. इसको हम लोग L2 regularization भी बोलते हैं, okay? The second one is lasso. और इसको हम L1 regularization भी बोलते हैं, and the third one is elastic net, which is basically a combination of ridge plus lasso. ओके सो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं हम लोग रिच रेगुलराइजेशन पढ़ने वाले हैं ओके सो द सेटअप ऑफ द वीडियो विल बी लाइक दिस थोड़ा सा बड़ा हो सकता है बट हम लोग इनिशियली व्हाइट बोर्ड पे पूरा का पूरा जो जोमेट्रिक इंट्यूशन है रिच रेगुलराइजेशन का ये हम लोग देखेंगे फिर हम लोग क्या करेंगे एक छोटा सा टॉय डेटा सेट के ऊपर कोड अप्लाई करेंगे सो एसके लंग में बिल्ट इन क्लासेज हैं इसको हैंडल करने के लिए हम वो यूज करेंगे और फाइनली इन द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो व्हाट वी विल डू इज वी विल एक्चुअली प्लॉट सर्टेन ग्राफ्स एंड हम लोग ग्राफ्स के थ्रू ये प्रूव करेंगे कि सच में रेगुलराइजेशन यूज करने से uh, आपका ओवरफिटिंग काम हो रहा है ओके सो दैट इज द एंटायर फ्लो सो लेट स्टार्ट विद द वीडियो सो बिफोर स्टार्टिंग द रेगुलराइजेशन पार्ट आई वुड लाइक टू डिस्कस दिस टर्म ओवर ये हमने बहुत बार देखा है और इट्स लाइक अ वेरी फेमस थिंग इन मशीन लर्निंग ओवर फिटिंग हर जगह इसके बारे में बात होती है ओके आई एम टॉकिंग स्पेसिफिक टू दिस लीनियर रिग्रेशन मॉडल कि ओवर फिटिंग क्या होता है ओके सो इन जनरल अगर आप ओवर फिटिंग का बात करो तो ओवर फिटिंग इज दिस दिस फिनोमिना दिस क्राइटीरिया वेर अ मशीन लर्निंग मॉडल इज परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वेल ऑन ट्रेनिंग डेटा बट नॉट सो वेल ऑन द टेस्टिंग डेटा इसका मतलब आपके मॉडल में वेरियंस बहुत ज्यादा है राइट वेरियंस मतलब उसका परफॉर्मेंस ऑन वन डेटा सेट और उसका परफॉर्मेंस ऑन अ डिफरेंट डेटा सेट इज गिविंग कंप्लीटली डिफरेंट रिजल्ट एंड दैट इज वॉट ओवर फिटिंग इज राइट ये हो गया इसका जनरल अंडरस्टैंडिंग ओवर फिटिंग का अब एक बार देखते हैं कि लीनियर रिग्रेशन के केस में वॉट एग्जैक्टली डज इट मीन ओके सो ध्यान से देखें सो द होल आइडिया ऑफ लीनियर रिग्रेशन इज टू फाइंड आउट द बेस्ट फिट लाइन राइट वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी राइट और इसमें भी हमें बस एम और बी का वैल्यू निकालना है राइट एम इज स्लो एंड बी इज द वाई इन दिसेप्ट ओके सो द आइडिया इज दिस गाइज और आप फ्यूचर में भी देखोगे जब हम लोग कोड में सारा चीज करेंगे तो यू वुड नोटिस कि एक सिस्टम में अगर ओवरफिटिंग हो रहा है अगर एक मशीन लर्निंग मॉडल ओवरफिट कर रहा है तो ये अगर आपको डायरेक्टली पता करना है तो कैसे पता चलेगा बाई फाइंडिंग आउट कि ये एम का वैल्यू कितना है इसको आप कॉफिशियन भी बोल सकते हो इस कॉफिशियन का वैल्यू कितना है ये कॉफिशियन एक्जैक्टली यहाँ पे क्या बता रहा है हमने ये डिस्कशन किया था ये कॉफिशियन यहाँ पे एक्जैक्टली ये बता रहा है कि y को निकालने में x का कितना वेटेज होगा इट मीन्स अगर n का वैल्यू बहुत ज्यादा है राइट right? तो इसका मतलब y को निकालने में x का बहुत इंपॉर्टेंस है राइट right? और अगर n का वैल्यू बहुत कम है तो आपके मशीन लर्निंग मॉडल के अकॉर्डिंग y को कैलकुलेट करने में x का उतना सेम नहीं है राइट right? तो ये कॉफिशियन जो है इसका वेट भी बोल सकते हो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है राइट right? और आप हर बार नोटिस करोगे कि जब भी आप कोई ओवरफिटेड सिस्टम देखोगे एक ओवरफिटेड मॉडल देखोगे एक ओवरफिटेड लाइन सेगमेंट देखोगे वहां पर ये जो एम है This M will have a very high value. So मैं बस ये बोल रहा हूं कि ओवर फिटिंग को अगर आप लीनियर रेग्रेशन के टर्म्स में बात करो तो उसका यही मतलब है कि इस M का वैल्यू एक्सट्रीमली हाई ओके और अगर इसका वैल्यू बहुत कम है M का वैल्यू बहुत कम है तो वो अंडर फिटिंग है ओके okay? जैसे यहां पर ही देखो ये हमारे पास डेटा पॉइंट है आ, ये ठीक ठाक लाइन सेगमेंट है मतलब दिस कुड एक्ट एज अ बेस्ट फिट लाइन बट अगर आप इसका स्लोप घटाने लग जाओ धीरे धीरे
सो वाई वुड बी सिंपली बी इट मीन्स वाई कैलकुलेट करने में एक्स का जरूरत ही नहीं है एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा एंड दिस इज अंडर फिटिंग यू सिस्टम इज अंडर फिटिंग राइट नाउ दूसरा कंडीशन क्या है कि आप स्लोप बढ़ाने लग जाओ स्लोप बढ़ाने लग जाओ और ऐसा करते करते आप वाई एक्सिस से पैरल कर दो नाउ एम वुड बी इनफाइनाइट इन दिस केस इट मीन्स वाई को कैलकुलेट करने में एक्स का ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस और बाकी चीजों को कंसिडर करने का भी जरूरत नहीं है ऑफिस इन्फाइनाइट नहीं जाएगा पॉसिबल uh, नहीं है बट एक बहुत हाई वैल्यू यही बता रहा है कि वाई को प्रिडिक्ट uh, करने में एन का ही बहुत ज्यादा वेटेज है और आपका सिस्टम बाकी सब कुछ भूल जाएगा और सिर्फ एक्स पे फोकस करेगा बिकॉज उसका कॉफिशियंट इज वेरी हाई सो दिस इज वॉट ओवर फिटिंग इज राइट सो इसका मतलब अगर आपको इसको रिड्यूस करना है ओवर को रिड्यूस करना है तो मैथमेटिकली इसका एक ही मीनिंग है कि आपको किसी भी तरीके से स्लोप को कम करना है राइट right? मतलब जितना है उससे थोड़ा कम लेके आना है बहुत ज्यादा भी अगर आप बहुत ज्यादा लेके आओगे तो अंडर फिटिंग हो सकता है बट आपको जितना है उससे थोड़ा कम लेके आना है ओके सो ये अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया है तो आप हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि व्हाट इज रेगुलराइजेशन ओके सो ध्यान से देखो एक बार पूरा सेटअप समझा देता हूँ और फिर मैं करके दिखाता हूँ कि कैसे पूरी चीज काम कर रही है ओके सो दिस इज द सेटअप यहाँ पे दो तरीके के पॉइंट है सो दिस इज माई डेटा सेट और यहाँ पे दो तरीके के पॉइंट्स है सो वन सेट इज ट्रेनिंग एंड द सेकंड सेट इज टेस्ट ओके सो ये दोनों जो पॉइंट है ब्लू कलर में These two points are actually the training points. So हमारे training data में सिर्फ दो ही points है और points नहीं है right? और बाकी का जो data है ये मेरा test data है okay? So this thing is train and uh, this thing is test data, okay? Now अब खुद सोचो अगर आप training data के ऊपर अपने model को train करो तो आपको best fit line निकालना है और अगर आपके पास सिर्फ दो ही points है तो best fit line वही होगा जो दोनों से pass करेगा राइट right? और मैंने वो लाइन ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है दिस इज दैट लाइन वाई इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव एक्स प्लस पॉइंट एट सिंपल कॉर्डिनेट जोमेट्री इन दोनों से मैंने स्लोप कैलकुलेट किया इस एक पॉइंट को इस इक्वेशन में डाला वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस में और मैंने बी कैलकुलेट कर लिया और ये रहा लाइन का इक्वेशन ठीक है सो दिस इज माई बेस्ट फिट लाइन राइट दिस इज माई बेस्ट फिट लाइन और खुद देखो आपको समझ में आ रहा है कि बिकॉज मेरे पास डेटा इतना कम था कि इन दोनों पॉइंट के ऊपर ही मेरा लाइन पूरा का पूरा फोकस कर रहा है वो एक्चुअल डेटा में जो पैटर्न था उसको टेक नहीं कर पाया और क्लियर कट दिख रहा है कि दिस इज अ केस ऑफ ओवर फिटिंग क्योंकि मेरा ट्रेनिंग का लाइन कहीं और जा रहा है और मेरा एक्चुअल लाइन कुछ और होना चाहिए था राइट ये ऑलरेडी डिफरेंस दिख रहा है और इसको मान लेते हैं वो हाइपोथेटिकल लाइन जो शायद इस लाइन से बेटर परफॉर्म करेगा ऑल ये वाला लाइन जो सेकेंड वाला लाइन है एल ये ट्रेनिंग डेटा पे ज्यादा गलतियां करेगा बट स्टिल टेस्ट वाले डेटा पे ये बेटर परफॉर्म करेगा इन कंपैरिजन टू लाइन अप ये दिस दिस लाइन एल एन राइट सो अब मुझे क्या करना है किसी तरीके से अपने मशीन लर्निंग मॉडल को ये कन्विंस करवाना है कि डोंट चूज दिस लाइन चूज दिस वन राइट दिस इज माई गोल और ये मैं कैसे करूंगा ये हम लोग को देखना है रेगुलराइजेशन में ओके सो ध्यान से देखो हम लाइन सेलेक्ट कैसे करते हैं यू ऑलरेडी नो दिस सो आपको क्या करना होता है आपको ये एरर मिनिमाइज करना होता है राइट एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू का जो स्क्वेड सम होता है उसका आपको मैग्नीट्यूड उसका जो वैल्यू उसको मिनिमाइज करना होता है राइट और उसी में आपने दो टेक्निक्स देखे थे ओएलएस ऑर्डिनरी ली स्क्स और ग्रेडियंट डिसेंट राइट सो द होल आइडिया इज टू मिनिमाइज दिस टर्म आप रेगुलराइजेशन में क्या करते हो आप बस इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म एड कर देते हो जो हमने पढ़ा था रेगुलराइजेशन की डेफिनेशन में यू एड सम एक्स्ट्रा थिंग सो दैट एक्स्ट्रा थिंग इज एक्चुअली दिस लेट मी राइट इट डाउन लैमडा एम स्क्वेर सो अब आप बोल रहे हो कि मेरा लॉस फंक्शन सिर्फ ये नहीं होगा उसमें ये टर्म भी एड हो जाएगा राइट right? और ये टर्म क्या है दिस लैमडा इज एक्चुअली हाइपर पैरामीटर दिस इज हाइपर पैरामीटर इसका वैल्यू ऑफ ट्यून कर सकते हो ऊपर नीचे कर सकते हो जनरली इसका वैल्यू जीरो से इंफिनिटी uh, तक होता है ठीक है सो दिस इज लैमडा इसका वैल्यू ऑफ ट्यून करोगे और दिस इज एम एम इज बेसिकली योर स्लो दिस इज योर स्लो ठीक है और गाइज अब देखते हैं कि सिर्फ ये टर्म एड करने से कैसे मेरे मशीन लर्निंग मॉडल को मैं कन्विंस कर दूंगा कि वो इस लाइन को ना छू करके इस लाइन को छूए ठीक है बाय द वे ये सेकंड वाली लाइन का इक्वेशन ये है एंड दिस इज जस्ट हाइपोथेटिकल मतलब मैंने बस ऐसे चूज कर लिया uh, मैंने बस ये नोटिस किया कि मुझे स्लोप कम चाहिए तो मैंने इसका 5.5 वन है इसका तो मैंने इसका वन पॉइंट नाइन ही लिया ठीक है और ऑब्वियसली थोड़ा सा ऐसे टेल्ट किया तो इसका इंटरसेप्ट थोड़ा बढ़ गया तो इसका वन पॉइंट फाइव इसका पॉइंट एट है लाइक दिस इज दिस इज एक्चुअल इन दो पॉइंट्स के बेसिस पे दिस इज एक्चुअल एंड दिस इज लाइक माई एजम्पन की ये लाइन हो सकता है ठीक है सो अब क्या करना मुझे 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 ये दोनों ये लॉस फंक्शन का वैल्यू बेसिकली ये लॉस मैं कैलकुलेट करूंगा फॉर बोथ ऑफ दीज लाइन्स ओके मेरा काम क्या है कि ये जो मेरा लॉस फंक्शन है इ
सो so, इसमें दो कंपोनेंट है पहला रेजिडुअल पे एरर कितना आ रहा है और दूसरा लैमडा मल्टीप्लाइड बाई एम स्क्वायर वन मोर थिंग हमने लैमडा का वैल्यू दोनों लाइन के लिए वन ले लिया ओके सो दैट दोनों में सेम है आप ट्यून कर सकते हो बाद में इसको बट हमने अभी लैमडा इक्वल टू वन ले लिया ना अब यू कैन इजिली सी अगर ये लाइन इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है इन दोनों पॉइंट से अगर पास कर रहा है तो ऑब्वियसली ये वाला टर्म वुड भी जीरो राइट क्योंकि वाई प्रोडिक्टेड और वाई एक्चुअल में कोई डिफरेंस ही नहीं है बोथ ऑफ द पॉइंट्स आप ठीक ऊपर से पार कर रहे हो तो दिस टर्म विल बिकम जीरो राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस टर्म दिस इज इक्वल टू वन एंड एम फॉर दिस वन इज वन सो मैंने वन का स्क्वायर कर दिया एंड दिस इज द लॉस सो इस स्क्रीनिंग डेटा पे रेगुलराइजेशन का टर्म एड करने के बाद मेरा लॉस इज टू पॉइंट टू फाइव ओके सो मेरा मशीन लर्निंग मॉडल बोला कि इस वाली लाइन के लिए मुझे इतना लॉस झेलना पड़ रहा है राइट नॉट लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड लाइन अब जो सेकंड लाइन है ये गलतियां कर रहा है ये देखो ये गलतियां हो रही है इससे क्योंकि उससे पार नहीं कर रहा तो ये गलतियां कर रहा है राइट अब अगर इसको आपको कैलकुलेट करना है तो बेसिकली आपको पहला पॉइंट उसका प्रिडिक्टेड वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरा पॉइंट उसका प्रिडिक्टेड वैल्यू का स्क्वायर निकालना है राइट सो यू कैन सी मैंने बहुत सिंपल प्लगिंग किया सो मैंने लिखा टू ये मेरा वाई का टर्म माइनस मैंने इस uh, इस इक्वेशन में मैंने एक्स का वैल्यू डाला वन सो पॉइंट नाइन प्लस वन पॉइंट फाइव सो माइनस पॉइंट नाइन माइनस वन पॉइंट फाइव हो गया इस टर्म को जब आपने सॉल्व किया तो आपको ये मिला पॉइंट वन का स्क्वायर ठीक है ये हो गया मेरा पहले पॉइंट का लॉस अब मेरे दूसरे पॉइंट का लॉस के लिए मैंने क्या किया फाइव पॉइंट थ्री माइनस पॉइंट नाइन मल्टीप्लाइड बाई थ्री टू पॉइंट सेवन माइनस वन पॉइंट फाइव ठीक है इसको सॉल्व करने पर मुझे वन पॉइंट वन का स्क्वायर मिला ठीक है और लास्ट में मुझे ये दो पॉइंट का हो गया लैमडा मल्टीप्लाइड बाई एम स्क्वायर यहां पर एम का वैल्यू इज पॉइंट नाइन सो मैंने बस पॉइंट नाइन का होल स्क्वायर कर दिया और जैसे मैंने इस पूरे टर्म को सॉल्व किया दिस इज माई लॉस फॉर द सेकेंड लाइन टू पॉइंट जीरो थ्री सो यू कैन सी इस लाइन के लिए इट्स टू पॉइंट टू फाइव एंड इस लाइन के लिए इट्स टू पॉइंट जीरो थ्री अब आपका मशीन लर्निंग मॉडल के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा उसको क्लियरली दिख रहा है कि इस लाइन का लॉस ज्यादा है इस लाइन के कंपैरिजन में तो ऑब्वियसली वो इन दोनों में अगर आपको ऑप्शन अगर आप उसको दो ऑप्शन दो ये लाइन का और ये लाइन का वो ऑटोमेटिकली इस लाइन को चूज करेगा इवन दो ये लाइन ट्रेनिंग डेटा पे गलती कर रहा है स्टिल यू विल यूज दिस बिकॉज आपने ये टर्म एड किया रेगुलराइजेशन का आई गेस ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है सो द होल आइडिया वॉज दिस की ऑल दो आपका बायस थोड़ा सा बढ़ गया बट आपका वेरियंस सिग्निफिकेंटली कम हो गया राइट एंड दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड बायस वेरियंस फेड ऑफ और रेगुलराइजेशन एग्जैक्टली यही कर रहा है राइट टू थिंग्स जो और डिस्कस कर सकते हैं फर्स्ट इसको एल टू रेगुलराइजेशन क्यों बोलते हैं बिकॉज लेट्स अगर आपके पास और एक एक्सिस uh, होता दो इनपुट कॉलम्स होते uh, तो आप क्या करते हैं आप ये करते हैं लैमडा मल्टीप्लाइड बाय एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर अगर एक और होता तो एम थ्री स्क्वायर बेसिकली हर एक्स्ट्रा एक्सिस के लिए जो आपका कॉफिशियंट है आप उसका स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं सो so, सिंस आप स्क्वायर uh, से मल्टीप्लाई कर रहे हो इसलिए इसको बोलते हैं एल टू नॉन ठीक है सिमिलरली देर इज एल वन नॉन जो हम लोग ग्लासों में पढ़ेंगे वहां पे आप सिर्फ एप्सिल्यूट वैल्यू लेते हो सिमिलरली 1.5 पॉइंट फाइव नॉन भी हो सकता है 2.5 पॉइंट फाइव नॉन भी हो सकता है कोई भी नॉन हो सकता है बट सबसे फेमस है एल टू नॉन और एल वन नॉन ठीक है स्क्वायर एंड एप्सिल्यूट वैल्यू ओके सो गाइज आई होप ये पूरा वीडियो समझ में आया अभी तक Uh, क्योंकि इसके बाद हम लोग कोड में जाकर के ये सेम चीजें करने वाले हैं मैं एक बार बस समराइज कर दे रहा हूं द होल आइडिया बिहाइंड रेगुलराइजेशन इज टू एड दिस रेगुलराइजेशन टर्म जिसकी वजह से एक्चुअल जो आपका लाइन था उससे थोड़ा सा स्लोप कम हो जाए राइट right? और आपका मॉडल को मतलब वो वाला दूसरे वाला लाइन सेलेक्ट करना पड़े बिकॉज ये दूसरे वाला लाइन कम एड दे रहा है राइट एंड बिकॉज ऑफ दिस आपका बायस हल्का सा बढ़ रहा है क्योंकि आपका ये वाला लाइन ट्रेनिंग डेटा पे थोड़ा एड देगा बट आपका वेरियंस बहुत कम हो रहा है और आपको एक्जैक्टली exactly यही चाहिए आपको ओवरफिटिंग को कम करना है राइट right? बट अगर आप इसको बहुत ज्यादा करने लग जाओगे तो आप अंडरफिट कर सकते हो राइट right? और ऑब्वियसली ये कैलकुलेट करने के लिए आप वेरियंट जैसे डिसेंट जैसे ही एल्गोरिदम लगाते हो मतलब जरूरी नहीं कि यही लाइन हो हो सकता है कोई और लाइन हो जिसका लॉस इससे भी कम हो तो वो ऑटोमेटिकली आपका ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू कैलकुलेट हो जाता है ओके सो नाउ दैट वी आर वी आर इन टू दिस रेगुलेशन थिंग और हम समझ गए कि कैसे काम करता है Let's dive into the coding part and let's see how it works uh, in scikit-learn.